数学，四年级的数学单元一，十万以内的整数，这里有的是三万七千零九十二，这个是数字，文字呢我们写作也是一样，三万七千零九十二。接下来我们一起来做做看哦，同学们，这个是九万零二。当你看到数目字中间没有任何的数目的时候，我们就把它写成零。所以答案是九万零二。第二题，一万三千，不要把它写成数字。数字，所以答案是一万三千。接下去四万九千六百三十，写成数字，答案是四万九千三百六十。接下去我们来看一下它的数位分析，数位分析是三个弯。五个千，两个百，九个十和八个一。数值分析呢是三万加五千加二百加九十加八。同学们进行分析时可以不写零。如果数如果那个数目字里面中间是有零的话，我们的分析师可以不用写零。接下去，顺序和逆序，我们来看一下。顺序就是小到大。我们来看一下这些数目字吧。五万、五万、五万、五万和五万，全部都是五万，所以我们先写五万。五万到一千、一千、二千、一千和二千，所以二千我们先不看。先看一千的，三个都是一千，我们先写一千。接下去六百、五百和六百，那五百比较小，六百先暂时不看，所以答案是第一个是五万一千五百九十一。逗号，接下去就到六百，六百九十一和六百一十九，当然是六百一十九比较小啊，所以我们先写五万。一千六百一十九，逗号，接下去就到六百九十一，五万一千六百九十一，接下去五万二千六百九十一和五万二千九百六十一，六和九，当然是六比较小，所以我们先写五万二千六百九十一。最后一个就是五万二千九百六十一，同学们学会了吗？接下去到逆序喽，逆序是我们逆序就是把后面的再倒转过来写就行了。数列的模式有规律的加五十，一百九十加五十。答案就是二百四十，二百四十再加五十，就是两百九十二，就是二百九十，二百九十再加五十，答案就是三百四十。这个叫有规律的加五十。好，接下去重复的乘三，重复的乘三，七乘三。等于二十一，二十一再乘三，答案是等于六十三，六十三再乘三，答案是一百八十九，一百八十九再乘三，答案是五百六十七，一直重复的乘三。好，接下去第三题，有规律的加一百二十五减五，我们用一。二千一百二十五再加一百二十五，答案就是二千二百五十。再减减五，答案就是二千二百四十五。之后再有规律的加
一百二十五，答案再减五，我们就会找到答案了。同学们学会了吗？好，接下来。来到十位、百位、千位和万位的近视值，同学们，零、一、二、三、四是不近位的，五、六、七、八、九是要近位的，要记起来哦。我们我们来看第一题，四万七千三百五十的十位近视值，十位我们有一个零对吗？十有一个零，所以我们只看一个位。先画线，在号码下画线，下方画线，再写零。是自动的，我们画线要写零，记得。那我们再看零这个号码要不要？这个数目要进位吗？零是不需要进位的，所以我们前面的号码就照写。所以是四万七千三百五十，这个是它的十位近视值。那百位近视值，百位有两个零，两个零，所以我们画两个位，两个位写两个零。那我们再看五要进位吗？对了，答案是要的，五要进位，所以五进位加一，答案就三加一等于四，所以是四万七千四百，这个是它的百位近视值。那千位近视值呢？一千有三个零，所以我们画三个位数，三个位数写三个零。那我们再看三这个数目要进位吗？对啦，答案是不进位的，所以我们前面就照写，所以答案是四万七千，这个是它的千位近视值。那万位近视值也一样，万位有四个零，所以我们画四个位数。写四个零，那我们再看七要进位吗？七是要进位的，五六七八要进位，五六七八九，五六七八九要进位嘛，所以七进位加一变成五，五万，这个就是它的万位近视值。好，接下去我们看第二题。十位近视值也是一样，十位十有一个零，所以在一个数目下画线，再写零。我们再看这个数目需要进位吗？三是不需要进位的，所以前面的号码我们就照写，所以答案是五万一千九百八十。那百位近视值两个位，我们就画两个数目的线，再写两个零。八要进位吗，同学们？对的，八是要进位的。那八进位，九加一等于十，十要再进位，所以答案是五万二千。这个是它的百位近视值。接下去，千位近视值，三个零，一千有三个零，所以我们画三个位。三个位写三个零，九要进位吗？九要进位的，所以是一九加一，九进位一加一等于二，所以答案是五万二千。最后一个万位近视值，万位万位万位近视值，最后一个。万位近视值，万位有四个零，所以我们画四个位数，写四个零。我们再看一，最前面的号码需要进位吗？一是不需要进位的，所以五我们就照写，所以答案是五万。第三题，二万零六百一十八的十位近视值也是一样，我们试试看，也是一样。一个零，画一个位，再看这个写零，画一个位，然后写零了之后，再看它需要进位吗？八是需要进位的，所以是二十，所以是二，要进位的，所以加一，一加一等于二，所以答案是二万零六百二十。那百位近视值，同学我们一起来做做看，一百两个位，写两个零。再看前面的数目是需要进位吗？一是不需要进位的，所以我们照写，答案是二万零六百。
，这个是他的答案。接下去，千位近视值三个零，在三个位数下画线，写三个零。六，我们再看六最前面的号码，需要进位吗？是需要的。六进位加一，答案是二万一千。这个是千位近视值。万位近视值四个零，画四个位数，写四个零，零不需要进位，所以答案是二万。同学们学会了吗？还有最后一题，我们再试一试。八万三千零，八万三千七百零五。十位近视值十有一个零，所以一个位数下画线再写零五。需要进位，所以加一，答案是八万三千七百一十，这个是十位近视值。百位一百，两个零，两个位数下划线，写两个零，零不需要进位，所以我们就照写，答案是八万三千七百。千位近视值有三个零，一千有三个零，所以我们在三个位数下画线，写三个零。最前面的号码，再看最前面的号码需不需要进位？七是需要进位的，所以又加一，答案是八万四千。最后一个，最后一题，万位。万位近视值一万有四个零，所以我们在四个位数下划线，写四个零。三需要进位吗，各位同学？对的，答案是不需要的，所以我们又照写，答案是八万。这个就是十位、百位、千位和万位近视值，同学们学会了吗？四年级的数学单元一就到此结束喽，谢谢。